sound wewe inakuwaje okay ta, tunaona sasa hivi kwenye mtandao wa kijamii jana umejitokeza na nini na kwanza nini ambacho kimekufanya kime mpaka ukatokea vile na kuposti video ile pale ambayo inakuonyesha inashaka kwamba dudubani alikuwa anakusumbua na nini ya yeah, kwa sababu alikuwa ananisumbua ndio maana na nikaamua kuposti yeah. okay kwa nini kwa nini hukuposti kabla haja posti kabla haja taja wenzie uka ukimtaja kwanza kwa nini umeamua kutaja kabla wakati anamtaja ah ni kwamba tu ilikuwa ni yani ni naweza kusema swala la wakati kwamba yeye alianza ka, alianza kabla yangu lakini pia angechelewa na mimi labda ningekuwa nimeshaanza kwa ni kwamba yeye tu alifanya tu before yani umeelewa eh? eh lakini ukweli na mimi nadhumuni kama pia nilikuwa nayo pia mm. ya yeah, okay sasa ilizungumzia ili sasa hivi sasa live kwenye media sasa ya kwamba ni kweli Dubai alikuwa anakusumbua na nini ya yeah, nilisha sema kwenye clip na nadhani nasema the same story kwamba alikuwa ananisumbua deal yeah. okay yeye yeah, ametokea akasema sio kweli tumeona na aka kaongea tu ni kwamba umetumwa na ambao watu ambao wanafanya vitendo hivyo. Je, unalizungumziaje? Yaani sina connection na watu wanaofanya vitendo hivyo. Na wenyewe yaani mimi binafsi sina connection wala sina ukaribu na watu wanaofanya vitu hivyo. Yeah. Okay. Umesema kuna watu wengi sana wanakusumbua wenye uh, wenye michezo hiyo lakini mmoja hapo ndo kamtaja Dubai. Si ndio? Ndio maana yake. Uh, kwa ile ambalo sasa mkuu wa mkoa amesema uh, watu wafuatiliwe na nini? Wewe unalichukuliaje ni sahihi ama unalichukuliaje? Ya ya ya, da mkuu wa mkoa yuko very yani yuko very right. Kwa sababu ukiangalia vitendo vitendo vya kishoga ni vitendo ambavyo hata maandiko yenyewe anakataa bro. Chief issue of shoga ni issue ya mbaya kabisa. Kwa hiyo mimi na support mkuu wa mkoa uh, kwa juhudi zake ambazo anazifanya. Alianza na madawa ya kulevya na tumeona kweli madawa ya kulevya amepotea Dar es Salaam yani pungue yani kwa kiasi kikubwa sana. Uh, Amekuja na hii swala la ushoga. Mimi naamini kabisa ya nisuala la ushoga da islam litaisha ya kwa hiyo mina msupport sana mwishimu ya makonda kwa judi zake ok uh, kuna namba zimetajwa amesema uwasiane kama ni watu wao na wafamu na watu wengi tela umesha kufata jie yeah, umesha fanya hizo taratibu za kuenda za kuwa report ya watu no 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 sija fanya taratibu hizo kusabu ni kitu moja tu ambacho unaba na sema sikujua before mimi wale watu uo na block na mbazao kabisa na futa yani sitakagi mtu wakishani tumbua na block na mbake na futa yani sitaki mwasi wana so a uh, ni kwamba tu nimekosa zile namba tu lakini nijekuwa nazo zile namba mpaka sasa hivi mimi ningekuonesha wa report tayari okay sasa dudu baya unazo namba zake ama uh, te, uh, ni detail ushamtaja so una una unamzungumziaje una yani achukue watu ya, na ni mmoja watu ambao unataka hesa achukue watu dudu baya sija kwa baba baba ya yeah, umesema namba zao ushazi nani ushazifuta ambao wengine so dudu baya lakini ni mmoja watu ambao tayari unakusumbua si ndio Mm, okay, kwa hiyo tayari sasa umeshamripoti na wewe kupitia zile namba za mkombo kama zitoa huo tena umeshamripoti kwenye clip ile inatosha. Ya yeah, kwenye clip ile inatosha kwa sababu unajua mimi mama businessman sawa. So, yaani siwezi kuwa niko busy na hivi vitu vya kuongelea vitu hivi hivi. Pale mimi maliza na naendelea shughuli zangu nyingine. Ya. Yeah. Okay sasa amesema una unajitafutia matatizo. Design kama ametoa vitisho na nini? Wewe vitisho vyake unavichukuliaje? <laughs> na cheke kwa sababu mimi nicheke. Duduba anaweza yaani Duduba anantisha nini mimi hapa labda? Labda hey, hey. na kuloga hawezi mimi mimi binafsi mimi ni mtu wa Mungu kinoma. Umeelewa? Najua labda kuniloga hawezi kama ni uchawi. Yaani labda kama ni uchawi ningesema anaweza kufanya lakini sio kwa kitu tofauti na hicho. Mimi hawezi akanditisha kwa kitu chochote kile ambacho hii za kwa nguvu au sio kwa nini anaonionea sio watu yaani na yeye anajua kabisa kwamba hicho kitu hawezi akafanya kwangu mimi sasa yeye ni konki master au ilichafu huwezi kumchafua na ndio hivyo umtishi chochote sasa unamwambiaje sasa hivi anakuangalia hapa kupitia GTV ah sasa sisi ni mwambiaje sijui unajua mimi nimezoea ku na vitu ambavyo vitu vya msingi ambavyo vina make money so yani dudubaya kwanza ku deal mimi kwanza ku deal na dudubaya ni kitu ambacho kwanza kinadhalilisha sana ah, status yangu. Kwa watu wanaona nijua mimi kuli na Dubai ni kitu ambacho kina kina kinashusha status yangu. Kwa hiyo mimi sina cha kumwambia ila ni kwamba tu ah, nilisikia kwamba amesema kwamba ananitafuta kitu kama hicho. Sijui ni ile clip nilisikia vibaya sio vipi. Mimi nachoza kumwambia Dubai mimi na Dubai hatuna hakuna namna tunaweza kuungana sehemu kwa bahati mbaya. Maana kwa sababu sehemu anazo shinda yeye na sehemu ambazo tunashinda mimi ni sehemu mbili tofauti kabisa. Yeye yeah, anashinda kwenye vijiwe vyake vya gongo, sivyo vya pombe, aa, na kwenye magenge ya bangi. 
Mimi bwana mimi ni mtu wa kanisani na mtu wa shughuli zangu za ujenzi wa taifa. Yaani hatuwezi kukutana hata kwa bahati mbaya umeelewa kwa sababu na chozo mwambie ndio Dubai kama yeye yuko serious anataka kuonana na mimi. Awake appointment. Sawa. Anaambia ah uh, mbaba Chris uh, na nataka tuonane na wewe siku fulani uh, same fulani muda fulani. Mimi nitatokea hiyo same. Ndamuona ataniona then nda ndamsikiliza anataka kufanya nini. But otherwise sina kingine cha kumwambia na labda ningeo mshauri yeye kama msanii wa mziki. Aachana masuala ya kunywa kunywa gongo sababu ukimwangalia sasa hivi hata sauti yake tunamuona Dubai. Anaonekana mtu anatumia sana vile hivi gongo na nina nini. Mimi ningemshauri awe na discipline ya mziki ya nini ya awe na discipline ya maisha atarudi kwenye sanaa yake atarudi kwenye chat yake ya mziki kama zamani alivyokuwa. Okay kwa mtu asemfahamu Chris kwa sababu Dubai amesema ni mtu mmoja tu mbaya na linda linda kwenye mahoteli na nini. Kwa mtu asemfahamu Chris Chris ni nani? Ah oh. <laughs> Chris Mimi na labda nikasema Chris yuko aina nyingi sana. Kwanza Chris ni msanii. Mimi nafanya movie. Nafanya boxing, kick boxing. Mbona eh? Ah uh, nifanya vitu vingi sana vya sanaa. Kwa Chris ni msanii. Lakini apart from that katika maisha yangu ya kawaida ya kutafuta mimi shughuli yangu mimi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa SS Security Company. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni SS Security Company, kampuni ambayo ni kampuni bora kabisa inayo supply bouncers Dar es Salaam nzima. Ukienda katika katika ukumbi wote ule Dar es Salaam nzima utakuta kumbi ambazo zenye hadhi. Utakuta walinzi wa SS Security Company. So mimi director SS Security Company, mimi sio kama Dudubaya anavyosema sijui eti ana niona na mimi sio mtu hivyo. Ingawaje sisemi kwamba labda mimi ni tajiri au mimi ni vipi, lakini mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya SS Security, Security Company, kampuni ambayo ina supply bouncers, ina supply bodyguards, ina supply normal securities, ina supply Masai, umeona? Na kwenye swala la bouncer ni kampuni pekee Dar es Salaam, naweza kusema hata Tanzania ambayo ina supply bouncer ambao wanaobora na ambao wanaweza kufanya kazi katika misingi ambayo inaeleweka. Mbona? So hiyo labda nasema ndio status yangu na ndio shughuli yangu ambayo mimi naifanya. Watu wakihitaji sasa kufanya kazi na kampuni yako kama ambavyo unasema wanakupataje? Ah kuna njia nyingi za kupata kuna ni kunipata kuni, kuni kufanya kazi na mimi na, na SS Security Company. Tuna klasa zetu waweza kunywa dabda ni kwenye website yetu wanaweza wakanitafuta hapa kwa namba yangu mimi hapa au mm? wao wanaweza wao wanaweza kato waka 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 tafuta waka 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 tafuta katika namba ya kampuni namba ya kampuni 07646767607607 hiyo ndio inakuwa iko rais kabisa kwamba wakiamua kutuna nini kutupata moja kwa moja tu ukipiga hiyo namba inaingia ofisini ofisini una make appointment na kuja na kutana kama unahitaji bouncer unahitaji bodyguard unahitaji mlinzi wa kawaida unahitaji masai nyumbani kwako si na supply di masai masai ambao wako very professional sio masai yani masai ambao wanajua na wanatumia silaha wanatumia redio umeona wanatumia vile vilungu vya kisasa na nini wao ni masai ambao wako well trained umeona so ukitaka kufanya biashara na sisi unatupiga tu simu sisi tuna tunakaa tuna negotiate tunafanya biashara na kama unataka kuja ofisini kwetu ofisi yetu ipo katika jengo la LA Tower mjini uh, floor namba 10 ukija pale ukizuia office za SS Security Company ziko wapi utaonyeshwa ndio hivyo hivyo ukitaka na nini ukiandika stronger support security company utapata facebook ukiandika pia instagram stronger support stronger support security company utapata pia instagram na kandio, sisi kampuni SS Security ndio kampuni pekee ambayo inatoa bodyguards wasanii wakubwa wote unaona wanakuja hapa mjini wao wanalindwa na SS Security Company. Wachache sana ambao wawalindwa na SS Security Company. Sizumbizi wasanii wa bongo, unazumbizi wasanii wakubwa. Alikuja Luni, tukafanya naye kazi SS Security Company, alikuja Nio, alifanya kazi na SS Security Company. Wa Nigeria karibu wanakuja wote kina Wiz Kid wa kina nani? Wote wanafanya 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 kazi na SS Security Company. So naamini kabisa kwamba SS Security Company ndio kampuni pekee ambayo ina supply security na ina supply bouncers Masai ambao wako well trained na wanafanya kazi katika kiwango ambacho kinaeleweka. So imani watu wameelewa so tu kwamba watu wanasema tu ah alikuwa bado anatafuta kiki na nini Dubai kama alivyokuwa anazungumzia watu wameelewa vizuri si ndio. Mimi siwezi kutafuta kiki kwa Dubai chief mimi na kiki miaka mingi. Wewe <laughs> unajua wimbo wa RC ule wimbo ambao RC ananyanyuliwa juu. Unaitwa mapenzi yangu wimbo ambao RC ananyanyuliwa juu hivi na bouncer unajua au ulikuwa ujaanza shule. Chief mimi ndo nilifanya na RC ule wimbo miaka ya 10 years iliyopita. So mimi kama kiki niliko nazo long time huko. Sitafuti kiki mimi ya siku moja. Yeah. Asante sana kwa timu yako. Ah asante sana nyepi ya. God bless man.
Sound. 